ஹலோ வெஸ் வணக்கம் நாம் இப்போ இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரெட் நேப்பியர் அதாவது ஆஸ்திரேலியன் ரெட் நேப்பியர் ஃபீல்டில் இது ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்ட்டுக்காண்டி தான் ஒரு ஃபீல்டு செக்மெண்ட்டாக இப்படி விட்டுருக்கு இந்த வீடியோ வந்து நான் செல்ஃபாக எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதனால் எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் நான் பண்ணுறேன் ப்ராப்பராக இந்த வீடியோவில் இருக்க கண்டென்ட் என்னென்னா இந்த ரெட் நேப்பியர் பிளான்டிங் பண்ணிடுறோம் நமக்கு வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்தளவுக்கு இல்லை தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருக்குது தண்ணி பாய்க்க முடியல அப்படின்னா அந்த தூர் வந்து வறட்சியாக இருக்கிற காலத்தில் அந்த தூர் வந்து எத்தனை நாளைக்கு உயிரோடு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு நாற்பது நாள் வந்து இந்த பயிர் இவ்வளோ ஸ்டேஜில் வந்தது இப்படியே இருக்குது ஆனால் வந்து அந்த சைடில் இருக்கிற அந்த லீஃப்லாம் வந்து ட்ரை ஆகிட்டு இருக்குது ஆனால் வந்து டோட்டலாக பார்க்கும்போது அதனோட ஸ்டெம்ப்பு அந்த ஸ்டெம்ப்பு வந்து கொஞ்சம் மெலிசாக ஆகிடும் ஏன்னா தண்ணி இல்லாதனால இருந்தாலும் அது வந்து இருந்த மாதிரியே அப்படியே தான் இருக்குது இப்போவோட நம்ம தண்ணி பார்த்தா நாற்பது நாள் கழித்து நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி வந்துடுச்சு அப்போ தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜில் கூட இந்த ஸ்டெம்ப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு பெருசாகிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லீஃபுமே இருக்கிற லீஃபு ட்ரை ஆனது அப்படியே போயிடும் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற லீஃபு அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது க்ரீன் ஆகிட்டு அந்த பிளான்ட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து டாலாக ஆகிக்கும் அப்படியே பெருசாக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வந்து பயிர் தண்ணி இல்லை அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அது வந்து சாகாது இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இது ஃபார்ட்டி டேஸ் ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் வந்து வைக்கலாம் கூட இது உயிரோடு இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டுக்காண்டி ஒரு செக்மெண்ட்டை மட்டும் நான் தனியாக விட்டுருந்தேன் விட்டுட்டு இப்போ வந்து நான் தண்ணி பாய்ச்சி ஃபீல்டில் வந்து தண்ணி பாயுது இதனால் இந்த பதிவில் இது ஒரு நல்ல வறட்சி தாங்கி இப்போ வளரும் பயிர் தான் அப்படின்றத விவசாயி ஆகிய நீங்கள் புரிந்துட்டு இதை பயிரிடுங்க ஓகே வேர்ஸ் நன்றி